Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У Марганці для відновлення водопостачання прокладають труби з Миколаївського водосховища. Альтернативною подачею води забезпечить три громади міста. Назбирати три тисячі доларів. У Дніпрі студенти та містяни здають плазму крові. Так допомагають пораненим бійцям та збирають гроші на автівку для ЗСУ. Врятувати від спраги. Волонтери створюють поїлки для тварин та встановлюють їх в місті. До ініціативи закликають долучатися і дніпрян. Майже два місяці жителі Марганця без централізованого водопостачання. До пункту видачі води Олександр ходить двічі. Каже, черг вже майже немає. Ось я приїхав, набираю. Людина в бочку прийшла, набираю. Обмежень немає. Набираємо, кому стільки потрібно. І між собою не сперечаємось. Любов приїздить за водою через день. Каже, цього вистачає для побуту. Втім, іноді доводиться їздити частіше, адже необхідно поливати город. Ну, до дрібниці. І морковка, і картопля, і капустина. Ну, все-все у мене, і перчик, все-все-все. Так, чашечки проводить, але дрібненьке. Ну, дякуючи, погородить. За словами секретаря Марганицької міськради Анатолія Деркача, аби відновити подачу води, прокладають труби з Миколаївського водосховища, що неподалік Марганця. Альтернативним водопостачанням забезпечують три громади міста. Наразі вже прокопали 7,5 кілометрів траншеї, уклали близько 3 кілометрів води. Не води, а водонапірної труби. Вона там діаметром 500-600 мм. У нас вже залитий фундамент під насосні, у нас вже встановлені електричні стовби, у нас вже підведено електроживлення. Секретар Марганицької міськради Анатолій Деркач додає, запрацює альтернативне водопостачання 15-20 серпня. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі студенти різних вишів та місцяни здають плазму крові, аби допомогти пораненим бійцям та зібрати гроші на автівку для ЗСУ. Микита Юрченко навчається у місцевому університеті. Про акцію дізнався від знайомих. Каже, донацію плазми робить вперше, тому хвилюється. Але розуміє, що цим допомагає військовим. Вирішив, що це класна ідея, хоч десь можна буде безкоштовно прийти та здати щось та допомогти не тільки нашим військовим, та й допомогти на збір для автівки. На акцію зареєструвалося вже понад 50 студентів, розповідає співорганізаторка Марія Волошина. Дівчина каже, аби зібрати потрібну суму на автівку для військових на Запорізький напрямок, треба здати плазму мінімум 370 студентам. Ми зараз не можемо вам сказати, який це підрозділ, але ми збираємо, ну, в цілях безпеки, але ми збираємо для студента, що зараз воює. Ми його добре знаємо, а яка ціль зібрати хоча б три тисячі доларів для того, щоб придбати ту автівку, яка є необхідною для цього підрозділу. Плазму крові використовують для створення ліків, каже представниця Центру заготівлі та переробки плазми Юлія Крива. Адже синтетичних замінників цієї речовині немає. Ці препарати дуже необхідні пораненим військовим, онкохворим дітям, постраждалим ДТП, опіковим центрам. Зараз дуже необхідні препарати з плазми крові саме в військовому шпиталю. За здачу плазми крові донори отримують до 340 гривень, які віддають на збір для військових. Акція триватиме до 25 серпня. Долучитися можна, заповнивши анкету на сторінці студенти Дніпра у соцмережі. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін, Суспільні новини, Дніпро. У пенсіонерів з липня 2023 року можуть відрахувати частину пенсій в судовому порядку, повідомляє представниця пенсійного фонду Дніпропетровщини Олена Молодцова. Посадовиця каже, 50% від пенсій можуть стягнути на утримання членів сім'ї, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій, на відшкодування пенсіонерам шкоди, завданих каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю потерпілого. В інших випадках утримують до 20% виплат. Стягнені кошти повертають в державний бюджет. Утримання з пенсії можуть проводити тільки на підставі судових рішень, ухвал або постанов державних або приватних виконавців. Якщо пенсіонер отрим... 
пенсіонера є неповнолітня дитина до 23 років і він сплачує аліменти, то державний виконавець або приватний виносить постанову, з якої, ну, на основі якої ми отримуємо аліменти. Якщо є заборгованість, отримується 50%, а якщо це чергові аліменти, отримується 1 четверта 25% з пенсії. Так, для початку беремо держак від господарського приладдя, який коштує 30 гривень, мисочка, яка коштує 18 гривень, один саморіз, все це об'єднати і буде у нас поїлочка для тваринок. І за злогість зроблений профіл вставляємо нашу, щоб люди звертали увагу і долучалися. Все. Поїлочка готова. Вонтер Сергій Шоунер власноруч робить поїлки для тварин. Ініціативу разом з командою він запустив ще у червні. За його словами, кошти на матеріали – 12 містяни. Зараз у Дніпрі чотири таких поїлки. Планують зробити ще дев'ять. Зараз у нас на дворі спека. Тварини від неї потерпають і гинуть. Два-три дні і тварина згибає без води. Першу поїлку волонтери встановили біля свого штабу. Сергій каже, з неї п'ють багато тварин. Наступну поїлку Сергій встановив на Січиславській набережній. Локацію обрав через велику кількість тварин. У цієї об'єм 1,8 літра, 3-4 тварини великих поб'язнею. Ми хочемо зробити інтерактивну карту, на якої будуть відмічені всі поїлочки, які встановлюються в місті. Сергій зазначає, долучитися до ініціативи може кожен. Наповнювати поїлки водою та встановлювати нові. Купити в будь-якому зоомагазині поїлочку, написати хештег наш воду тваринам, встановити в своєму районі. Скинути нам в інстаграм геолокацію, люба негазована вода з будь-якої марки вода, можна навіть з автомату. Допомогти тваринам водою вирішила дніплянка Єлизавета. Про ініціативу вона дізналася із соціальних мереж. Я розумію, що я можу собі піти купити воду в магазині або набрати її вдома. Тварини так не можуть. Я навіть можу зробити це у себе. Там, де я мешкаю, тому що у нас дуже багато тварин ходять, які у таку спеку потрібно пити. Тому буду це розвивати, щоб по всьому Дніпру були такі маленькі будівнички. Містянка Ольга таку ініціативу підтримує. Поїлки – це діло добре, тому що знойне літо – все молодці. У мене така собачка, вона підійде і буде пити. Подобається. Причому ще має свою собачку, вважаю, що це гарне рішення для таких, наприклад, тварин, хто не має будинку, хто не може е, мати своїх як, батьків таких собачок. Волонтери планують розмістити такі поїлки для тварин по всьому місту та у профронтових населених пунктах Херсонської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі нагородили переможців диктанту до Дня Конституції України. Серед більше ніж 400 учасників, за словами організаторки Дар'ї Білої, обрали чотири кращі роботи. Одна з переможниць – переселенка з Маріуполя Людмила Остапенко. Жінка вже брала участь у подібних заходах, але, каже, їй не вистачало сміливості відправляти свій текст на перевірку. Не дуже був, був важкий диктант, і він такий був дуже, дуже цікавий, тому що він був в металургійної направленості, а я все-таки з міста, яке дуже тісно пов'язано з металургією. Це дуже цікавий досвід, дуже дякуємо всім, хто все це створив. Це єднає нас усіх, єднає суспільство, єднає нас, українців. Одна з наймолодших учасниць диктанту – 14-річна Аліна. Дівчина каже, долучитися до заходу її запросив вчитель української мови. Саме в такому форматі я пишу вперше, але це не було для мене складно, оскільки в мене рівень української мови доволі підготовлений. Але я тільки заважав, мабуть, шум, бо надто багато людей, все ж для мене трохи незвично. Я була здивована, оскільки так розраховувала, що людей багато, і я не думаю, що особливо, але так вийшло, я дуже рада. Діані Кириченко про диктант розповіла її бабуся. До цього дівчина брала участь лише у онлайн-диктантах. Каже, цьогорічна тема була цікава. Він був нескладний. 
я була впевнена, що напишу Знаєте, це вже як письмова інтуїція, я вже можу чути, де вона оставиться, і тому це набагато простіше, ніж здається. Лідія ж писала диктант дистанційно, на роботі. Каже, вдалося залучити і колег. Про захід дізналася із соцмереж, вирішила перевірити свої знання української. Я вважаю, взагалі диктант легкий був, можливо, там по пунктуації, але взагалі вийшло все добре. Я, незважаючи на результат написання цього диктанту, я також вирішила вдосконалювати свою мову. На результат, на перемогу я не надіялася. У порівнянні з минулими роками дніпряни почали краще писати диктант, каже організаторка Дар'я Біла. До заходу також долучилися переселенці з Луганської, Донецької та Харківської областей. Для Дніпра це вже традиційне написання диктанту на День Конституції. Ми залучаємо молодь і, як виявилось, і людей старшого віку до написання саме диктанту в нашому місті. Переможниць нагородили вишиванками та запросили на наступні диктанти. Алла Бережна, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Так рухається наземний дрон «Камікадзе» вартістю понад 100 тисяч гривень. Машинка може перевозити боєкомплект вагою до 40 кілограмів. Щомісяця виготовляють близько 100 таких приладів, каже представник компанії-виробника з Києва Євген Єременко. Є зараз запаси, але, в принципі, у нас є замовлення вже наперед. Проблема тільки з комплектуючими, тому що колеса там від гіроскутерів, замовляємо з Китаю. Самі гіроскутери вже зняті з виробництва, і нам треба шукати інші варіанти, як це зробити. Свої безпілотні технології для війська та засоби боротьби з ворожими у Харкові презентують три десятки виробників із різних областей України. Сергій Андрущук з Вінниці представляє прожектор для виявлення безпілотників. Він світить на відстань у три кілометри. Частину компонентів до нього закуповують у Європі та Китаї, каже розробник. Саме привезти ну, – це просто механіка, а от заключати нові е, е, контракти з постачальниками е, – це зараз актуально, тому що ми натикаємося з ростом на ну, той, той, той фактор, що ми в постачальників, тих, які є, ми вибираємо все, і це відбувається досить швидко. Ми віримо, що ми зараз робимо продукти, які наближують нашу перемогу. Це, напевно, що найбільша мотивація для нашої команди. Свій бомбардувальний безпілотник з імпортних деталей презентує благодійний фонд з Харкова. Прилад здатний долати відстань до 20 кілометрів і скидати на противника боєприпас, каже представник фонду Максим Клименко. Забираю все, що робимо, і ще є черга. Ну, попит сумасшедший просто. Ну, це, це та продукція, яка потрібна на вчора була, розумієте? Це... Ми кажемо, що росіяни роблять ракети. Ракета коштує мільйони доларів. Ця штука коштує 600-500 доларів. Тобто, ну розумієте, скільки можна замість одної ракети наробити таких? Їх буде тисячі. Ніякий реп їм не завадить. Попит серед військових на дрони українських виробників значно перевищує пропозицію, розповідає співорганізаторка заходу і волонтерка Марія Берлінська. Каже, у межах її проєкту Вікторі Дронс навчили користуватися безпілотниками за рік 28 тисяч людей. Так як, на жаль, Україна як держава багато десятків років, вибачте, забивала на цю галузь, то зараз ми в пришвидшеному темпі починаємо цю галузь розвивати. Коли Міністерство оборони хвалиться, що вони законтрактували тисячі апаратів, то це звучить серйозно тільки для людей, які не в темі. Тому що навіть за день може бути втрачено там, 150, 200 і більше апаратів. Ну, в середньому от, от такі цифри. Тому, звичайно, що таке тисяча. Це те, що йде за місяць. Нам потрібні сотні тисяч. За словами Берлінської, наступну презентацію безпілотників планують провести у серпні. Дмитро Гребіник і Антон Каліта, Суспільне новини. Харків.
Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.